Ak viskas o bernina neamia osma glava. Starius of it. Estra neamia osma glava. Ste prochtem od prvi do dvanaesti sti. Strides the chest out and said them. Produgeri and a dve sedminci go worry me as a propoviadmento, e poscoras to watch a such test rube, e istinski, e falshivi propovedenci. E produjava kis temata na propoviadmento, nespik is called a obsudim, va prosa, the sto propoviadmome. The sto propoviadmome. Защо се събираме редовно, отваряме Библията, четем я и после обсъждаме това, което е написано там? Има хора, които казват, че вече не е в мода да проповядваме. А това е нещо старо. Има, за съжаление, даже църкви, които прекарват почти цялото си време в фаление. Давят само няколко минути за словото. Нужно ли е проповядването? Това е въпроса. Има ли причина да продължаваме и да упражнява проповядването? Като цяло няма да съберем голяма толпа, която да има желание да слуша проповед. Това, това е истина. Защо продължаваме да проповядваме? Нали? А, а, ако с концерт, нали, ние можем да събираме повече хора с концерт, с шоу. Истината е, че няма да съберем голяма топа, която да има желание да слуша проповед. И затова защо продължаваме? И точно на този въпрос искам да Отговорим днес. Защо проповядваме? Както казах, в продължение на няколко седмици, говорихме за проповядването. За истински проповедници, за фалшиви. И като цяло, важно е да отговорим на този въпрос. Защо проповядваме? Каква е причина? Каква е целта на проповядването? И Имайки това предвид, нека прочетем тук от Немия, осма глава, и ще започнем в първи стих, страница 607. Тогава целият народ се събра като един човек на площада, който беше пред портата на водата и казаха на книжника Ездра да донесе книгата на Моисеевия закон, който Господ беше заповядвал на Израил. И на първия ден от седмия месец, Свещеник Естра донесе закона пред събранието от мъже и жени и от всички, които можеха да слушат с разбиране. И той чете от него на площада, който беше пред портата на водата, от зори до пладне пред мъжете и жените и онези, които можеха да разбират. И вниманието на целия народ беше към книгата на закона. А книжника Естра стоеше на дървена платформа, която бяха направили за, тези, за тази цел, и до него стояха Мататия, и Сема, и Аная, и Урия, и Хелкия, и Масия от ясната му страна. А от лявата му страна бяха Федария, и Месайо, и Мелхия, и Асун, и Асфадана, Захария, и Месулан. И Естра разгъна книгата пред очите на целия народ, защото беше над целия народ. И когато я разгъна, целия народ се изправи. И Ездра прослави Господа, Великия Бог, и целия народ отговори Амин, Амин, като издигнаха ръцете си и се наведоха и се поклониха на Господа с лицата си до земята. А Исус, Ивани и Серевия, Ямин, Акув, Саватай, Одия, Маасия, Келита, Азария, Йозавац, Анан, Фалая и Левитите обясняваха закона на народа, 
а народа стоеше на мястото си. Четяха ясно от книгата на Божия закон и даваха значението, като им обясняваха прочетеното. И Неемия, който беше управителя, и свещеник Ездра, книжника и левитите, които получаваха народа, казаха на целия народ, този ден е свят на Господа, вашия Бог. Не тъжете и не плачете, защото целият народ заплака, като чу думите на закона. И им каза, идете, яжте тлъсто и пийте сладко и пратете дя, а, дялове на тези, за които нищо не е приготвено. Защото деня е свят на нашия Господ и не скърбете, защото радостта в Господа е вашата сила. И левитите успокоиха целия народ, като казаха, мълчете, защото деня е свят, не тъжете. И целият народ отиде да яде и да пие, за да изпрати дялове и да направи голямо увеселение, защото беше разбрал думите, които му се говориха. Там виждаме историята за народа Израел, когато започва да се връща от изгнание в Вавалон и Персия. В прените глави четем как възстановиха града Иерусалим и стените му и сега виждаме народа да се събира в града и да моли Ездра да донесе Божието Слово и да им го прочете. Четохме тази част от история. И точно там тази история виждаме добър пример за проповядването. Какво е и защо го правим? Нещо друго, като казах в началото, има хора, които се казват, че а, проповядването не е в мода. Това е нещо старо. Като мислим за това, тази книга и тази история някъде между 700 години и 800 години преди Исус Христос. Нали? Това е дълго време. 7-8 веха. Нали? Добре. А времето на апостолите тогава е някъде между 700-800 години. След това, какво правиха Неемия, Ездра и други тук? Проповядваха. Какво направиха апостолите? Проповядваха. Нали? За горе-долу хиляда години проповядването беше на мода. И със сигурност не беше на мода. Не? А, това е старо. Винаги ще има тези хора. А, това не е в мода. Но, това е малко извън темата, но все пак има връзка. Но интересно ми е, че това е горе-долу 700-800 години преди Исус Христос. И Исус продължаваше да проповядва. И апостолите продължаваха да проповядват. И до ден днешен продължаваме да проповядваме. Но тази история е добър пример. В първите стихове, между първи и третия, виждаме как хората желаят да слушат Словото. Това беше ясно, защото даже молиха на Ездра да донесе Словото. Хората имаха желание да слушат Словото. И в това виждаме и първата точка, именно че преди всичко целта, предназначението на проповядването е да се говори Словото. Да се разпространява Библията. Проповядването не е просто лекция, разговор или мотивираща реч от човека, а четенето и обяснението на думите на живия Бог. Ако проповедта не е изградена върху Словото, тогава не е проповед. Ако проповедта не е изградена върху Словото, тогава не е проповед. Uh, виждаме това в Римни, сложи пръста тук, но разбира се, ще се обърнем пак в Неемия. Римни, 10 глава. От 5 стих, страница 1313. И ще прочетем от стих 5 до 
Rimni de sete glava o stik pets. Kilare triste i trinaiste stranice. Zashtotu Moise pishe za pravdata kujato e od zakona. Ako čovek pravi tva, shte živej čres nejde. Stik šest. No pravdata od vjara govori taka. Da ne kažeš v srcetu si, koj ešte se je skrči na nebetu, to je da dovedej Hristos dolu. Ili koj ešte sleze v beznata, to je da izvedej Hristos gori od mrtvite. No kakvo kazva tja? Kazva, če i dumata je blizo pri te, pustata ti i v srcetu ti. To je dumata na vjarata, kujato propovjadvame. Zašto to ako izpovjadveš se sustata si, Če Isus je Gospod i povjarviš v srcetu si, če Bog go je vaskresil od mrtvite, šte se izpasiš, zašto to se srce se vjarva za opravdanje i sustata se pravi izpoved za spasenje. Zašto to pisanje to kazva, nikoj, ko je to vjarva v nego, njam da se je posrami. Njako pati tam vište me, tva, propovjarva me kakvo vjarata, dumata na vjarata. Kakva je dumata na vjarata? Božjeto slovo. Daži to je kazva, zašto to pisanje to. Sveti pisanje. Pisanje to kazva, nikoj, ko je to vjarva v nego, njama da se je posrami. Daži Pavel izpolzva slov to, kato objasnjava spasenje to, kak da bodem spaseni, kak da bodem opravdani i tva je čez vjara v Isus Hristos. I to je kazva, tva je napisano, tva je v slovo to, v bilita, v pisanje to. Pesanje to kazva, nikoj, ko je to vjarva v nego, njam da se posrami. V vtoro Timetej, malko pol napred od Remljeni, vtoro Timetej, četvrta glava. Vtoro Timetej, četvrta glava od prvi stik, 1395 stranica. Tržestveno ti zaračvam pred Boga i pred Hristos Isus, koji te šte sredi živi i mrtvi za obrazno svoto javljavene i carstvo si. Propovjadvaj slovo to. Bedi gotov v podhodjašto i nepodjašto vreme i zobličavaj, porecavaj, uveštavaj s kojamo trpenje i poučavane. Zašto to šte dojde vreme, kogato njam da trpje zdravo to učenje, a šte si natrupat učitelji po svojte strasti, zada im gdaličkat ušite. I kato odvrnat ušite si od istinata, šte se obrnat kam basno. Kakvo kazo Pavlo na Timotej? Propovjadvaj slovo to. A ne propovjadvaj mneni to si. To je ne kazo, propovjadvaj tva koja te je v moda. Propovjadvaj novinata. Daži ne kazva nasrči hora. Propovjadvaj to može da ni nasrča. Razbira se. No, ideja da je da propovjadvame i slovo to i da pozvojavame na slovo to da dejstva. Što to slovo to ponjakoga ni nasrčava a ponjakoga ni nastavljava i ponjakoga ni ukorjava. Što to slovo to je živo. I Pavel kazva na Timotej propovjadvaj slovo to. Posle kazva što to šte dojde vreme, koga to njama da trpje zdravo to učenje. To je njama da trpje slovo to, bibeta, propovjadvaj to. Šte iskaj motovašta reč. Ah, prosto imam nužno jako da me motivira. Men dobre, slovo to može da ni motivira, da živejem za Isus Hristos, da izpolnjava me Božje to volje. Razbira se. No, kato cijalo, treba da propovjadva me slovo to. Vseki Božje propovednik je dležen da propovjadva Bibelita. Što to samo Bibelita nije dadena od Boga za da možem da budem savršeno podgotveni za vsjako dobro delo. V vsešteta stranica, v tori Timotej, treta glava, stik 15. I če od detinstvo znaš sveštenite pisanje, 
Kuj të ime të sile dhe te në pravjet mëdër dhe spasenje që rezvjara për Hristos Isus. A kër ti lipës është mëdër rost, ime është nështë të otë sovë të ime. Ta është e Pavel kazë vë në Timote. O të detinës për zna e sfeshtën i te i pisanje. Kuj të ime të sile dhe te në pravjet mëdër dhe spasenje që rezvjara për Hristos Isus. Qa o të pisanje, e stikë që snajset, e bogët të knoveno i polesno za pouka, za izobliqenje, za popravjene, za nastavlene vë pravdëta, za dhe bëdej bojë qovek u sëvërshenësfen, sëvërsheno po gotfen, za vsjako dobro delo, vsiqko, o të kueto ime me nushdë, e vë bëvëta, za dhe bëdem bojë të istugi, za dhe bëdem sëvërsheno po gotfeni, za vsjako dobro delo, Otë këvore e vëf bibëta. I të ka, pak vëf në e mija, osë më glëva, vëf stik osëm, vishtë me vëtore të toqka, tam stik osëm, që tja ka jasë në utë knikët e në Bojë Zëkon, i davëha znaqenje të, këto im objesnjavëha pluqetën të. Tam vishtë me që i celëtë në propovjarëve në to, e dhe objasnjava bëbëta, pak këtu veqe vidjak me, që propu verite, të rrava dhe bërë izgradeni vërku slovëto, të vaj bazëta, a ne vërku mneni to në qoveka, i pak propu vjarëve në to, celëtë në propu vjarëve në to, po skorë, e dhe objasnjava bëbëta, dhe që temo bëbëta, i dhe go objasnjava me, i dhe ja objasnjava me, Vsički nije ime me nuštë o nastavljenje. Ne? Ako ne razbiraš tu va, treba da misliš povrče. Što to vsički nije ime me nuštë o nastavljenje. Ne razbira me vsičko od bibleta. Ne? Ako misliš če razbiraš vsičko od bibleta, so sigurno se ne razbiraš. Jaz, koga to bijak v univerziteta edin prepodvato mi kaza odnosno fizika, što to uči fizika, i to je kazva v vnačavto, kato student, koga to završiš s bakalorijet, bakalavr, što je misliš, če, a, vsički upražnenje v tazi knjiga, učebnik, a, as mogo dovršiti, v razbirnem tva. I posle se s master skrnani, šte misliš, a, a znam vsički upražnenje tam i malko poveče. I se s doktor skrnani, šte razbiraš, če as ne razbiram ništo. Pa, što to, kato učim poveče, razbirame, če ima dost mnogo poveče. Tvrdi mnogo. Da, 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 da. Tva je, i tva je se zbibete, veniki šte imame nužda od nastavljenje, da četem i da izučavame slovo to, vse poveče i poveče. Što to, kad to razbirame i poveče, to ga v razbirame i če ima dosto mnogo poveče. Ima mnogo nešta i imame nužda od nastavljenje i celta na propovjarvene to je objasnenje to na bibeta. Tva je rabotata na pasori te i na propovednici, razbira se, koga to stavi prosil propovjadne. Te treba da se staraje, da poučave i da nastavljave stare to, kato vidjak me menata sedmica, čez propovedite si. Razbira se, jaz v redovno ukazujem tva, in nisme je odgovorni. Dlažni, v redovno da odvarjame i bivate, da ja izučavame lično, tva je Vseki den treba da odvarjame Bibljata, da go četem, da ja četem, da ja izučavame, da mislim za tezi nešta, no imame nužda i da slušame propovedite. Ponjakoga, za da možemo da razberem nešto pol dobre. Kad to njakoj objasnjava ili izpolzva drugi stihove za sršta istina, nije imame polgo javno razbirene. A, as ne razbrah, 
че този стих има връзка с онзи. Проповядването ни наставлява. Даже аз, аз мисля в почти всяка сфера има продължение на обучение. Това продължава. Като цяло всяка сфера на работа има обучение и понякога и задължително. Със сигурност и с тези мини и така. Има всяка година със сигурност обучение. Ти трябва да ходиш. Нали? Ти работиш, Киро, в, а, програ... а, като програмист, софтуерен инженер. Там винаги има обучение, защото тази сфера напредва много бързо и има нещо ново. Нали? Всяка сфера има обучение. Защо да мислим, че няма такова нещо при Библията? А, това е стара книга. Не, не, не. Ние трябва да продължаваме да изучаваме. Имаме нужда от наставления. И пасрите са длъжни да се стараят да получават и да наставляват старото, но и ние сме отговорни да отваряме Библията редовно да, да я изучаваме. Но имаме и нужда да слушаме проповедите. Понякога, за да можем да разберем нещо по-добре. Понякога, за да, ни, за да си припомним нещо. Нали? Защото ние забравяме нещата. Постоянно забравяме. И ако не използваме тази информация, нали? просто забравяме. Да, да. Но когато някой говори, а, да, да, да си спомня. И сега, нали, това пак в паметта ни и можем да, да го използваме. Нали. Но понякога имаме нужда от това. Някой да, да, си, или да си припомним нещо. Нито един от нас не е постигнал съвършено знание за словото. И чрез проповядването придобиваме знание. Отново и отново в Бебата виждаме примери за това, хората да бъдат наставлявани чрез проповеди. Вижте се и тук в Немия, в Матей 5 глава до 7 глава, в Деяния 2 глава, 7 глава, 17 глава и така нататък. Отново и отново тези са само примери за проповеди в Бебата. В Фесяни, нека обърнем там. Пак в Новия Завет, в Есияни 4 глава. От стих 11. В Есияни 4 глава, стих 11, 1362 страница. В Есияни 4 глава, 1362 страница, от стих 11 до 15. Става просто за Исус и Той, с кояма буква, значи Исус, Бог, и Той даде едни, едни да бъдат апостоли, други пророци, други благовестители, а други паст, пастири и учители, с цел да се усъвършенстват светите за делото на служението, за изграждането на Христовото тяло, докато ние всички достигнем в единството на вярата, и на познаването на Божия Син в пълнолетно мъжество, в мряката на ръста на Христовата пълнота. За да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на някое учение, по човешка измама, в лукаство, по хитро измислени и заблуди, а като сме истини в любов, да пораснем по всичко към Него, който е главата Христос. Пак виждаме и Павел там да обяснява, че проповядването на Словото е за да наставлява хора и това е едната от отговорностите на пасори и учители. Докто, като той казва тук, в стих 13, докато ние всички достигнем в единството на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мраката на ръста на Христовата пълнота. Uh, и за сега не сме там. Нали? И имаме... И ще достигнем до тази цел, когато имаме ново тяло, 
когато сме при Христос, нали, когато виждаме лице на лице Исус. Докто не сме там, имаме нужда от проповед. И даже това е дар от Бог. Виждаме това тук в Ефесиани. Това е дар. Проповедници, учители. За да растем духовно. За да имаме повече знание за Словото, за Божията воля. И пак това е целта на проповедите. Да ни наставляват. Да ни изучават на Словото. Трето, пак в Неемия, осма глава. В стих 9. Осма глава. Между стих 9 и 11 виждаме, че проповядването на Библията има за цел да доведе до промяна в слушателите да доведе до промяна в слушателите. Разбира се, хората трябва да решат да приложат словото. Слушателите, това е решението. Ние можем да слушаме без да приложим нещата в живота. Даже можем да отиваме, няма дали става въпроса, няма значение дали става въпрос за Библията, за друго обучение. Нали? Ние можем да отиваме на обучение без да приложим тези неща в живота ни, без да слушаме внимателно и присъствахме, но няма промяна, няма, като цяло няма смисъл да бяхме там. Но хората трябва да решат, но идеята, целта на проповядването е да имаме промяна. Проповедите да ни променят. Трябва да решат слушателите да приложат словото. Но ако са изпълнители на словото, а не само слушатели, ще бъдат променени и благословени. В Яков, първа глава, често четем този пасаж, но. Важно е да гледаме, да гледаме това, което е в Словото. Яков, първа глава от 21 стих, 1276 страница. 1276 страница. Яков, първа глава от стих 21. Затова, като отвърлите всяка нечистота и преливаща злоба, Приемайте скрото в съденето слово, което може да спаси душите. Бъдете обаче изпълнители на словото, а не само слушатели, мамещи сами себе си. Това е точно както отиваме на лекция, нали? да слушаме без да изпълняваме това, без да използваме информацията. Мамещи сами себе си. Аз бил съм така, на лекция по математика, нали? без да съм написал нищо, мисляки, че аз разбирам всичко. Не е проблем. Обаче след няколко часа, когато аз бях в стаята ми с тези упражнения, нали? не разбрах нищо. Какво правих? А, измамаш само себе си. Трябва да бъдем изпълнители, не само слушатели, мамащи сами себе си. Защото, стих 23, защото ако някой е слушател на Солта, а не е изпълнител, той прилича на човек, който гледа естественото си лице и в огледалото. Понеже се оглежда и си отива и веднага забравя какъв е бил. Но който вникне в съвършения закон на свободата и постоянства, който не е забравлив слушател, а изпълнител на делото, ще бъде блажен това, което прави. Има обяснение, извинявам, обещание там. Нали? 
като сме изпълнители на Словото, а не само слушатели, ще бъдем променени и благословени в пътищата ни. И пак в главния ни текст виждаме точно това. Първо виждаме как хората реагират. Нали? Заплахаха заради проповядването. И за да имаме промяна, трябва да чуем тежки истини понякога, които не са приятни, но категорично са полезни. И това пак има този пример в Яков за огледало. Нали? Не винаги е приятно да гледаме лицето ни в огледало. Рано сутрин особено. Нали? Кой съм аз? Кой е този грозен човек в огледалото? Аз не го познавам. И ние можем нали, да гледаме без да правим нищо и изглеждаме едни и същи тогава. Нямаше промяна, защото не сме направили нищо. Но какво прави огледало? Огледало не може да ни промени. Просто показва кои сме ние. И като приемаме информация от огледал, нали? можем да изпълняваме тези отговорности. Нали? Огледалото ни показва, че имаме нужда от нещо. Да изчистим лицето ни, може. Да правим нещо с косата ни. Не? Освен ако е Марио, той е, няма нужда от работа и аз почти съм там. Малко по-малко и има по-малко работа за мен в а, огледало за косата ми. Но огледало само показва. Нали? И това е. Словото е огледало. Показва, че имаме нужда от промяна. Обаче ние трябва да действаме. И като действаме според Словото, ще бъдем благословени. Ще имаме промяна в живота ни. Нали? Ще бъдем променени заради Словото, като го позволяваме, му позволяваме да действа в живота ни. Проповедите са същи. Проповедници понякога говорят нещата, които не са толкова приятни, нали? но са нужни. Полезни. Като отиваме при лекар. Ако отиваме на лекар, не винаги чуваме това, което искаме да чуваме. И колко много души не ходят на лекар или на зъбо лекар, защото не искат информация от него. А, той ще ми каже, че аз съм толкова дебел или така, така, така. Аз не искам истината, нали? По-добре да съм щастлив без знание. Лекарите, не плащаме на лекарите да ни кажат това, което искаме да чуем. Не искаме истината от тях, нали? Желаем те да ни говорят истината. Дали е приятно или не? Може да кажа траки с съдяне. Да, да, не може, но все пак, ако имаме рак, и те казват, е, всичко е наред. Не се протестявай. А, тази болка ще мине. Ами да, когато с... умра, ще... <laughs> но, нали... Ако имаме това знание, можем да действаме. М- може би има лекарство. Може да има нещо, терапия, така. Ако лекарите само казват всичко е наред, ще умрем. <съща> да. Но истината и словото, нали? Действа в живота ни. И проповедниците са длъжни да говорят истината, въпреки че понякога не е приятно. Все пак е полезно. 
Da, dušata je več. In ni, ni treba da, da čuvame istinata, za da imame promjana v životu ni. Ni, da čuvame istinata, za da možem da se pokajem. Što to pokojanje to vodi do mir s so Boga, do štasje na ni. Za da imame promjana, treba da čuvam težki istini, koji to ne so prijatni, no kategorično so polezni. Treba da čuvam, če ne sme toliko vrpravni, kak to mislim. Imame nužno od njakoj, koji to se griži, I za tva je gotov, da ni kaže, če ne sme dobri. A če imame nužno opokojanje. I glavni ni tekst, višme naroda Izrael, da plače i da skrbi. I so sigurno zbešli zaradi dumite na bebeta, koji to im pokazaha, če se narušili Božje zakon, v razbraha iziskvenjeta na Bog i za tva bjaha nataženi. Vište me nešto podobno, da slučva pri David, zaradi vremen jamra pročtemno, v psalm 38 globa, er, psalm 38, da vi govori za tva. Če beše naskrbeni, er, naskrben, zaradi istineta, zaradi tva, če to je se grešil. Ne beše dober, kak to misl. I rešenje to je pokojanje. Vpreki, če hora se naskrbiha, Ezra im kaza, da se radba i da se veselje, zašto to čuha Božje to slovo i go razbraha. I sam siguran, če možaha da se radba, poneže se pokajaha. Pokojanje to vinigi vori do radost. No, za da go postignem, treba da čujem lošta vest. Ne? Treba da razberem, če imame nužno pokojanje. I tva je loša vest. Propovjadnata na Bože to slovo ne venigi je slatko, ne venigi je sa sprijemljivi dumi, no venigi je ljubov, za da ni pomogne da brem tova, kaj to Bog iska. I za da dostignem do pokojanje, treba da razbrem, če imame nužda od nego. I neka priključim s tazi misl, a imeno, če propovjadvame, zašto to vsički treba da se pokajati. Tva je vprosa, ne? Zašto propovjadame? Zašto prodožavame s tazi praktika? Što to vsički treba da se pokajati. Falenje je važno. Bog iska da vas falime ime to. Bog iska da pejem. Bebote ni zapovjadva daže da govorim edin na drug čez himni i pesni. No pesni te kato cijal ne ni kare da se pokajati propovjadvena to na Bože to slovo, frlja svetljena vrhu našte grehove in ni kara, da se pokaja. Propovjadva me, zašto to tva je Božji plan za dostigane nad sveta s blagovestje to. I poslednje pasaž, prvi krintini, prva glava, o stik 17, prvi krintini, Prva glava, od stik 17 do 21. 1321. Tu vidimo dvije na pav, kada to je govori sa Korintinim. Zašto to Hristos ne me, ne me je pratil da kreštavam, a da propovjadam blagovestito? Ne smrdrosta na dumite, za ne bi krsta na Hristos, da se je laši od značenjata si. Što to slovo to na krsta je bezumjena za tezi, koji to pogivac. No za, za nas, koji to bivame spaseni, to je Božja sila. Poneže je pisano, što je ono što že mrdrosta na mrdrite i razuma na razumnite, što je odfrlja. Kde je mrdrja? Kde je knjižnika? Kde je zaštitnika na to za svijet? Ne obrne li Bog v glupo svetskata mrdru, se što to poneže v Božita mrdru sveta ne pozna Boga čez mrdru. Bog blagovoli čez glupostan na tva, kot se propovjadva, da spasi vjarvešite. Da, tva zgleda kato glupost na sveta. A zašto propovjadate? 
проповядваме, защото това е Божия план. Божия план за достигане на света и благовестието. Проповядването ни накара да се покае. Нека да се помолим, Господи, благодарим Ти за Словото Ти днес. И още веднъж, Господи, благодарим Ти за тази възможност да се съберем, за да можем да изучаваме Словото Ти, за да прекарваме време с Теб в изучаването на Словото, Господи. Помогни ни да приложим тези неща в живота ни, да размишляваме върху това, което сме чели днес, това, което е от Словото Ти, Господи, защото Словото ще ни промени. Благодарим Ти за тази възможност. Бъди с нас, благослови стъпките ни, Господи, като минаваме през седмица. Бъди с нас, бъди на нас, дай ни смелост да живеем за Теб, да говорим за Теб с другите и всичко това ние се молим в името на наш Спасител Исус Христос. Амин.